endelea kuzungumzia kifo chake uh, Musali Mudavadi ambaye alikuwa ni makamu wa rais wakati mmoja hapa Jamhuri ya Kenya alikuwa uh, ametoa ujumbe mzito hapa wa kumkumbuka Magufuli lakini vile vile tunaona Raila Odinga kinara wa ODM na alikuwa rafiki wa karibu wa John Pombe Magufuli naye ameandika ujumbe mrefu kumkumbuka pamoja na kuweka picha nyingi tu ambazo zinaonyesha nyakati zake eh, akiwa na rais marehemu John Pombe Magufuli rais huru Kenyatta amezungumza muda mfupi uliopita lakini hapo jana makamo wa rais wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan alikuwa wa kwanza kuwapatia wa Tanzania habari hizo nzito za msiba tusikie alisema nini Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe sita Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka kumi. aliruhusiwa tarehe saba Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake tarehe kumi na nne Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe Na mama Samia Suluh Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jioni jana akitoa taarifa hizo nzito za msiba kwa Watanzania katika Jumuiya Afrika Mashariki bara la Afrika lakini ulimwengu mzima kwa ujumla kufuatia kifo cha rais John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki akiwa na uh, umri wa miaka na moja akiwa ameugua maradhi ya moyo kwa zaidi ya mongo mmoja sasa na hivi leo mtazamaji tutakuwa tunakuletea taarifa za kina na utendeti hapa ndani ya NTV lakini pamoja na hayo tuna wadau mbalimbali wageni mbalimbali ambao watatusaidia kuzungumzia tu maisha ya Magufuli kuondoka kwake nini kinachofuatia katika taifa hilo la Afrika Mashariki la Tanzania lakini vile vile jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa upande mmoja hapa studio ni nayo wakili George Kithi mtaalamu wa masuala ya sheria lakini vile vile mfuatiliaji wa karibu wa maswala ibuka pamoja naye tuna kinara wa chama cha ANC Musali ya Mudavadi ambaye aliwahi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa anatueleza tu katika masuala ya diplomasia nini kitakuwa kinaendelea lakini kutoka nchini Tanzania vile vile tunajiunga na kijana mdogo ambaye ni mwanahabari wa muda mrefu pamoja na sura yake changa changa Grayson Gideon atakuwa anatupa tu taswira ya jinsi mambo yalivyo ndani ya Tanzania wa Tanzania wanasema nini na nini kinachofuata kutoka sasa kuelekea mbele katika masuala ya kipindi cha mpito huko nchini Tanzania lakini kabla ya hapo mpenzi mtazamaji rais Uhuru Kenyatta muda mfupi uliopita kwa niaba ya Jamhuri ya Kenya amezungumzia uhusiano wa karibu wa Kenya na Tanzania na kuagiza kwamba bendera za Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapepea nusu mlingoti katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kenya kuanzia leo mpaka siku ile rais John Pombe Joseph Magufuli atakapozikwa tusikize ujumbe wa rais kwa wa Tanzania na wa Kenya kwa ujumla We have learned with profound sorrow and indeed immense sadness of the untimely passing of my dear brother His Excellency John Pombe Magufuli President of the United Republic of Tanzania on behalf of the government and people of Kenya 
I convey our sincere condolences to the First Lady of Tanzania, Her Excellency Janet Magufuli, their children, the entire Magufuli family, and indeed affirm our deep solidarity with the government and people of Tanzania during this challenging time. Tanzania remains in our thoughts and our prayers. Africa and the world has lost an illustrious leader whose vision, passion, and immense leadership propelled the nation of Tanzania forward and also steered the East African community to closer integration. On the continental stage, the late President Magufuli was a champion of Pan-Africanism. In the passing on of President Magufuli, I have lost a friend, a colleague, and a visionary ally, whom I worked closely, particularly on our commitment to forge lasting bonds between Kenya and Tanzania. In honor of the life of His Excellency the late John Pombe Magufuli, and in recognition of his strong legacy, and in solidarity with our brothers and sisters in the United Republic of Tanzania, the wider East African community, and the whole of Africa, who are in deep mourning following the loss of an outstanding son of Africa. Therefore, I, Uhuru Kenyatta, under the authority vested in me as the President of the Republic of Kenya, do hereby order and direct that in testimony to the high esteem in which the people of Kenya hold President John Pombe Magufuli, the Republic of Kenya will observe a seven-day period of national mourning and also that as a symbol of our enduring respect for the fallen president as well as our solemn solidarity with the people and the nation of the United Republic of Tanzania, the flag of the East African community and the flag of the Republic of Kenya shall be flown at half-mast at all public buildings and public grounds and wherever else throughout the entire territory of the Republic of Kenya and at all Kenya's diplomatic missions abroad from today, Thursday, the 18th of March, 2021, until sunset on the day of the funeral. May the soul of President John Pombe Magufuli rest in eternal peace. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya ningependa kurudia yale nimesema kutoa rambi rambi zetu kwa mama Janet Magufuli, watoto wake, jamii nzima ya marehemu hayati John Pombe Magufuli na kwa watanzania wote kwa kuaga kwa rafiki yetu, mpendwa wetu, Rais John Pombe Magufuli. Nakumbuka kidhati mara nyingi ambapo tumeweza kukutana na kuongea kuhusu maendeleo ya nchi zetu mbili 
nakumbuka haswa safari yake ya kirasmi ambapo alitutembelea hapa Kenya na pamoja na yeye tukafungua barabara ambaye tunaita Southern Bypass na pia kwangu mimi binafsi akanipatia heshima kubwa sana kwa kusisitiza ya kwamba treated in a separate manner there are also the what means the, the clarifier this is a special big tank where we segregate the two uh, parts of the of the wastewater and this sludge must be recovered in a special tank and for the uh, future reutilization of the things it is a race against time this place is busy 24/7 There are about 300 people working on this facility during the day and around 80 people during the night. Daniel Lenchinka is among the workers who are part of this history in the making. I feel proud being part of this uh, great team that is building the modern water rec reclamation facility or waste uh, reclamation facility which other cities can emulate and use it because it is It is not good to waste, to, to, to waste things that are being wasted when we have a, me a method of uh, reusing them. Women too have come out strongly to prove that they are gems in this male-dominated field. In my role as an inspector, I make sure like everything is okay. I go to check the steels, the formworks, the water utilities, the manholes and everything. Such technologies in urban development go hand in hand with sustainable development goals. Basically we are saying we have an opportunity to have sustainable water Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kizungumza muda mfupi uliopita kwa niaba ya Jamhuri ya Kenya kwa Watanzania bara la Afrika kanda ya Afrika Mashariki na ulimwengu kwa ujumla kumbuka Rais Uhuru Kenyatta ndiye mwenyekiti wa sasa wa jumuiya ya Afrika Mashariki na mpenzi mtazamaji moja kwa moja basi tusikie tukauli za wadau ambao tuko nao hapa studioni kwa upande mmoja ninaye wakili wa muda mrefu George Kithi hapa studioni pamoja naye ni Kinara wa ANC Musale Mudavadi ambaye aliwahi kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya vile vile tunaye Grayson Gideon mwandishi wa habari kutoka nchini Tanzania akijiunga nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam labda tunitaanza na wewe mheshimiwa Musale Mudavadi uh, umepokeaje habari hizo za kifo cha Magufuli na Kenya imepoteza nini katika uhusiano mzima wa Jumuiya Afrika Mashariki uh, Asante sana Salem Twale kwanza nataka nichukue fursa hii uh, kusema kwamba sisi na mimi binafsi nawatakia watu wa Tanzania uh, utulivu kwa wakati huu mgumu baada ya kupoteza rais wao uh, mheshimiwa John Pombe Magufuli yeye amekuwa kiongozi na kuna East African Community na kumeka mingi Tanzania imesimama na Kenya na tukifuatilia vizuri sana uh, taifa la Tanzania limekuwa likifanya uchaguzi kulingana na katiba yao na juzi tu kumemaliza uchaguzi uh, wa kumpatia rais Magufuli muhula mwingine uh, wa kuongoza taifa hilo kwa hivyo hii ni pigo kubwa sana uh, kwa watu wa Tanzania na pia uh, katika eneo hili lakini la muhimu uh, ni kuhimiza tu kwamba uh, Watanzania wana katiba yao na uh, ni lazima watatuonyesha mfano mwema 
uh, katika bara la Afrika na katika eneo hili kuhakikisha kwamba uh, ile transition hali ya kuvuka kutoka kwa uh, enzi ya magofuli uh, na kuingia kwa enzi uh, nyingine uh, itafuata ita ama itatekelezwa kulingana na katiba ambayo uh, ni ya taifa la Tanzania kwa sababu kile ambacho uh, ni lazima tuweke msingi kama uh, viongozi katika bara la Afrika na kama Afrika ni kwamba sisi tunaheshimu uongozi wa kikatiba uongozi wa demokrasia na uongozi ambao uh, unalingana na sheria uh, kwa sababu mara kwa mara kwa muda mrefu watu wamekuwa wakifikiri kwamba mataifa ya Afrika hayaheshimu uh, katiba hayazingatii katiba kwa hivyo ingawa tumepoteza kiongozi wetu mimi nitasisitiza tu kwamba uh, tuungane na Watanzania wakitekeleza katiba ya wa fedha kwa muda mrefu msale mudavadi na una, unafahamu vizuri sana mabadilishano ya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania tutalizungumzia hilo baadaye kidogo katika jukwaa hili lakini labda ni kuende moja kwa moja nchini Tanzania Grayson kwa sasa taifa linaomboleza uh, Tanzania ina, imempoteza kiongozi ambaye wengi walimpenda kutokana na harakati zake za kujaribu kumtetea mwananchi wa kiwango cha chini sana tuchoree tu taswira ya jinsi hali ilivyo hapo Dar es Salaam lakini vile vile Tanzania nzima kwa ujumla Um, Salim kwanza na mtu yeyote ambaye anaitazama hii kutoka nje ya Tanzania niseme tu kwamba kuna uzuni kubwa kuna uzuni kwa maana hata wakati natoka mtaani kuja kama unakuja kazini hivi unaangalia biashara zijafunguliwa kama ambavyo ni kawaida sehemu ambazo umezoea kuwa ni mitaa ambayo iko busy sana unaona watu walivyo wamesimama kivikundi vikundi ukiwa nyumbani pia majirani kusikia vyombo vya habari kila mahali kila mtu anataka kusikia ni nini kimetokea kwa sababu ni kama kuanzia kwenye saikolojia zetu tulikuwa tuko tayari kwa ajili ya hili na ni kitu ambacho kimekuja ghafla sana na kama umefuatilia ni kwamba kulikuwa na na minongono mingi ambayo ilikuwa inaendelea kabla lakini kama ulivyosikia ni kwamba jana ndio serikali yenyewe imetoa hilo uh, tamko rasmi zinaweza kusema kwamba ama taarifa rasmi kwamba hatunaye tena mheshimiwa Rais Dr John Pombe Magufuli. Kwa hiyo kiujumla kwenye mitaa, kiujumla kwenye vyombo vya habari, ukija ofisini, kila mahali ni, ni uzuni kubwa na ni kwa sababu uh, Rais John Magufuli tofauti na yeye kuwa kwenye kama mwanasiasa na kama rais ama kiongozi wa nchi, yeah. lakini pia alikuwa ameingia kwenye popular culture. Tupo kwenye kipindi ambacho ni cha digitali, kipindi ambacho ni cha uh, utandawazi huu. Kwa hiyo taarifa, lifestyle Uh, maisha na kila kitu ni kitu ambacho kilikuwa kina uh, kinafanya vijana ama uingie kwenye maisha ya watu inabidi uingie uko online. So uh, ukiangalia ni kwamba ukiangalia kwenye vichekesho, ukiangalia kwenye sanaa, ukiangalia kila mahali Rais Magufuli alikuwa anatumika kwa namna moja ama nyingine taarifa za. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa amewaingia watu kiukweli ki na kuondoka kwake imekuwa ni kitu ambacho wengi hatakuwa tayari kisaikolojia. Mm. Asante. Nitakuja baadaye kidogo Grayson kwa kukuangalia uhusiano wa Rais Magufuli na vijana. Manake uh, tumeangalia katika siku muda mrefu tu katika siasa za Afrika uh, viongozi wengi sana huwa hawajikurubishi zaidi na vijana. Sijui kama marehemu Rais Magufuli alikuwa na mtazamo gani kuhusiana na vijana lakini hapa studio ni wakili. Uh, Kenya inaomboleza kiongozi ambaye bila shaka aliingia katika uongozi na kwa kiwango fulani kukawa na mvutano kidogo wa kidiplomasia tangu mwaka 2015 alipoingia na mpaka naondoka ingawa kulikuwa vile vile na ukuruba wa karibu wa kidiplomasia lakini kumekuwa na mseto wa mahusiano kati ya Kenya na Tanzania kwanza umepokeaje taarifa za kifo cha Magufuli lakini vile vile uh, unazungumziaje uhusiano wake akiwa ofisini na Kenya mpaka kufikia sasa nadhani ni jambo la kushtua na ni jambo ambalo ijapokuwa kulikuwa na hatiati na minongono hapa na pale kuhusu afya yake nadhani hakukuwa na mtazamo wa karibu mafikra za kwamba uh, kungekuwa na matangazo rasmi ya serikali kwamba ameaga uh, sisi wa Kenya hapa nadhani letu kwanza ni kuomboleza pili kuungana na kuongo mkono uh, wenzetu kuwatakia mm -hmm. kila laheri na pia kuunga mkono taarifa ya rais na Uh, habari alizotuma za rambi rambi 
na pia alizozisoma kuwatumia wa Tanzania. Mm -hmm. La muhimu pia ni kwamba tuna mambo mengi ya kujifunza kutokana na maisha na mienendo ya kisiasa um, ya Magufuli hususan kitabia na hali ya kuendesha sera zake uh, katika umma ni kwamba alikuwa na uwazi na pia mm. alijipendekeza sana hasa katika kushurutisha watendakazi wa serikali kumtumikia mtu ambaye yuko chini jambo ambalo mara nyingi hatulipati hip, hapa kwa sababu gani huwa mara nyingi viongozi wa hapa ni mamlaka kwanza kabla ya mtu anayetumikiwa mm -hmm. na si kumtumikia mtu baadaye kupea kipaumbele mamlaka mm -hmm. kwa hivyo nadhani alipindua uh, akili hiyo na msarafu wa uongozi kisha akaelezea kwamba mabadiliko yanawezekana kuwa kwa ndani mm -hmm. kwa sababu aliwalazimisha ni kama alishurutisha kila mtu yeye peke yake uh, ikiwa ni mahali ambapo kuna kadarasi za mm -hmm. ujenzi ikiwa ni mahali ambapo kuna tenda kazi alizunguka mwenyewe kwa karibu kila sekta kuhakikisha kwamba kazi inafanyika mm -hmm. lakini la muhimu na swali uliouliza katika hali ya uhusiano baina Tanzania na Kenya mm -hmm. nadhani kuna wakati kulikuwa na hali ya mkwaruzano ama sintofahamu iwapo ilionekana kwamba kuna uingiliaji uh, wa sera na, na labda upato wa, wa rasilimali za, za Tanzania mm -hmm. hivyo alijieleza bila kukwama bila na, na akajieleza bila kusita sita kwamba hapendi vitu fulani uzuri ni kwamba alikuwa na urahisi sana kubatili um, akili zake ama hisia zake iwapo mm -hmm. kwamba akungekuwa na kumrai ama kumfikia ili watu wa maserikali ziweze kuzungumza mara nyingi tuliona kwamba diplomasia kama imedorora mm -hmm. wangetuma mawaziri wakaongea kisha angetangaza mwenye moja kwa moja kwamba jambo hili tumelisitisha mm -hmm. kisha mambo yaweze kuendelea mm -hmm. nadhani la mwisho ambapo tulamkumbuka pia ni vile alivyoshughulikia ugonjwa wa corona Nadhani kutikuwa na sintofahamu katika sera za Kenya za Tanzania hususan zilipoingilia sera hizo zilipokuwa na mkwaruzano uh, kwa hali ya kukimu biashara mpakani kwamba wao wanaangalia hali ya kukimu ugonjwa huo kitafauti na Kenya mm -hmm. sayansi ilitumika sana Kenya yeye akaona kwamba watu waachiliwe kutenda mm -hmm. kazi kwao kisha wataukubali ugonjwa na kuuzoea Mm -hmm. kumbe ule ugonjwa nao una hitilafu fulani katika hali ya kuzoeleka mwilini mwa watu mm -hmm. labda hilo ndio lilikuwa tofauti ambalo tutalikumbuka pia na tutalizungumzia hilo bila shaka hapa na tuna taarifa ambayo tumeandaa lakini nataka twende katika mji wa Nakuru kwa mkutasari sana Bridget Ngana amezungumza yupo tayari na wananchi katika eneo hilo Bridget muda mfupi uliofika uliopita kunradhi rais ametangaza kwamba Kenya imeanza kuomboleza na kutoka sasa tayari bendera za Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki zinapepea nusu mlingoti wananchi wanakuru wanam, wanamzungumzia vipi uh, marehemu rais Magufuli Salim tunajiunga na Wakenya katika kutoa risala zetu za rambi rambi katika nchi jirani ya Tanzania ambayo imeweza kupoteza rais wao John Pombe Magufuli ni jina tajika na pia aliweza julikana hata katika kanda hii yote ya Afrika Mashariki na ninajiunga na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nakuru katika kumwelewa ama kujaribu kuupia uh, liwaza wa, wa Tanzania kwa sababu kwa siku hizi za karibuni kumekuwa na hali tete kati ya nchi hii na Tanzania kuhusu ripoti ya mataarifa ambayo kwa zinachipuka uh, kuhusu kifo cha rais huyo lakini wacha wananchi wanakuru waweze kutoa risali za rambi rambi zao kuhusu rais wa Tanzania ulipata ujumbe huo wakati gani na huyo rais rehemu John Pombe Magufuli ulimfahamu kivipi Asante uh, sana Bridget na watasamaji wa NTV hivi leo wakati wa kudamka asubuhi sana nilipata ujumbe huu kwamba baba yetu wa jumuiya ya Afrika Mashariki Rais John Pombe Magufuli alikuwa ametuacha na kujiunga na Mungu. Hii ni pigo kubwa sana kwa jumuiya ya Afrika Mashariki tukiwa watu ambao tuko na historia moja, tukiwa watu ambao tumetangamana na tumefanya mengi sana. Nilimfahamu John Pombe Magufuli kama mtu ambaye ameitimu ama yule mtu ambaye amehudumu kama uh, waziri na kama rais ndani ya miaka ishirini. amekuwa kwenye Um, amekuwa kwenye kabinet ya Tanzania miaka ishirini sasa akiwa waziri 
akiwa rais kwa hivyo ni mtu ambaye nimemfahamu sana na yeye ana historia hata kidogo ya ufisadi hajakuwa na historia ya uwizi atakuwa na hajakuwa na historia ya ubadhirifu wa mali ya huma kwa hivyo mimi kama mkenya na mimi kama mwananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki na furai sana kwamba huyu ni mtu ambaye amehudumu katika ngazi ya juu sana katika Tanzania na jumuiya ya Afrika Mashariki bila kuwa na dosari ya kukuwa mtu ambaye anafanya ubadhirifu yule mtu ambaye anaibia wananchi yule mtu ambaye anaibia watu wake ama wale watu ambao wanalipa ushuru umemsifu sana katika hali yake utenda kazi marehemu John Pombe Magufuli lakini nini ambacho unaweza kosoa ama ile ambacho aliona aliweza kufanya katika siku zake za mwisho asante sana hata hivyo uh, rais Magufuli aliweza ku kukosea alifanya demokrasia katika nchi ya Tanzania kudhofika aliweza kuwagandamiza watangazaji wa habari aliweza vile vile kugandamiza upinzani na vile tunavyozungumza demokrasia kule Tanzania imerudi nyuma kumekuwa na kumekuwa na marundiko ya visa vya kugandamiza wananchi kunyanyasa wananchi na kujaribu kwa njia pakufo eh, njia pakubwa kufanya haki za binadamu kudhofika hii si nzuri hii ni hujuma ajafanya vizuri na mwisho mwisho kabisa tumemwona huyu rais eh, ambaye ameenda sasa mwenda zake akijaribu kukataa kwamba kuna homa ya corona katika nchi ya Tanzania na hii imesababisha shida kubwa sana janga kubwa katika taifa hili letu kubwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki kama maoni yako tukimalizia pengine unaona uh, makamu wa rais ambaye anaweza kuapishwa wakati wote sasa akichukua hatamu za uongozi katika nchi hiyo ni nini unaweza penda kuona amefanya katika kufanikisha jumuiya ya Afrika Mashariki Asante sana lazima hao marais wa jumuiya ya Afrika Mashariki wasungumze kwa sauti moja tumekuwa tukiona utengano mkubwa sana mara moja unaona pombe makufuli akitangamana na Yoweri Museveni eh, wana sukuma ya Kenya nje wakati mwingine unaona hao marais pamoja na yule wa Rwanda wanafanya shughuli ambazo zinahusu jumuiya ya Afrika Mashariki Kenya iko nje haitasaidia jumuiya ya Afrika Mashariki kama marais hawa watakuwa wanatengana kwa njia moja ama nyingine iwe ni maneno ya muundo msingi lazima watangamane lazima wasungumuze kwa sauti sauti moja ndio tukue na jumuiya ambayo imeimarika kama jumuiya ya Europa na pia ungependa kuona wameungana katika kupambana na janga hili la corona lazima bila shaka tukue na rais sasa kule Tanzania ambaye atakubali kwamba tuko na janga la corona na lazima tukue na sauti moja kama jumuiya ya Afrika Mashariki tuweze kushinda janga hili ambalo ni pigo kubwa kwa binadamu ni pigo kubwa uh, kwa jamii ya binadamu uh, katika dunia nzima Salim na kuomba tu muda kiasi nilikuwa nimelainisha wakazi wa Nakuru waweze kutoa rambi rambi zao lakini naweza nizungumze na mmoja hivi tukimalizia kwa ufupi lakini tueleze ulimfahamu rais Pombe Magufuli marehemu kivipi um, asante sana dadangu Bridget Ngana mimi kama mkaaji wa Nakuru na vile vile kama mkenya ningependa kujihusisha uh, na rais uh, uhuru kenyata kutoa rambi rambi zetu kutoka nakuru kwa kumpoteza rais uh, John Pombe Magufuli Magufuli kwa kweli ni rais wa hadhi yake tofauti sana manake ameweza kuibadilisha nchi ya Tanzania kutoka katika zile vitengo zinaitwa least developed countries to Uh, inchi ambao imeendelea imekuwa na maendeleo makubwa sana kwa kipindi kifupi sana katika ule muda ambao ameutumikia inchi ya Tanzania ameleta marekebisho makubwa katika kutoa uh, services katika wananchi wa Tanzania katika vile serikali inahudumia wananchi katika vile serikali ina inapambana ina na hali ya uh, corruption Uh, ameweza kuipunguza hii kwa asilimia kubwa sana na magufuli ni yule uh, mtu ambao tutasema ni mzalendo ameonyesha uzalendo ukubwa sana katika uh, kuitawala nchi ya ya Tanzania na mimi nitasema ni mwanafunzi mzuri sana wa mwalimu hayati uh, uh, nyerere kwa hiyo magufuli ni ame, ameonyesha katika nchi ya Afrika kuwa tukiweza kuweka misingi muhimu tutaweza kuimarisha nchi na nchi itakuwa inaweza kuendelea kwa kwa niaba ya wananchi wake. Kwa hiyo mimi najivunia kuwa Magufuli amekuwa kweli ni rais mzuri katika hichi kipindi tunachoishi. Na ningependa kuhusihi rais wa Afrika akiwepo rais wetu na wale watakaochukua labda 2022 kuendelea mbele waige mfano wa um, rais Magufuli, waige mfano 
wa marehemu Magufuli waige mfano wa, wa, wa rais uh, Paul Kagame vile wanavyoendesha zile nchi zao. Ndio hakuna kizuri ambacho kilikosa ubaya lakini wewe ungependa nini uone katika siku za mwisho za Magufuli ambazo ulikuwa ni dosari katika uongozi wake? Uh, kwa kawaida kweli Magufuli mwanadamu kama vile wanadamu wengine. Na Magufuli kuna baadhi ya makosa hapa na pale ameweza kufanya. Kwa mfano uh, vile ambao ameiendesha nchi ya Tanzania kupambana na uh, ili janga ambalo limeathiri dunia nzima la corona uh, kwa kuikana kwa corona haipo kwa kukataa uh, kutumia uh, barakoa hii yangu nimetoa ili niweze kuzungumza wa Kenya waone nani ana ambaye anazungumza nao lakini barakoa tunazivaa kwa hivyo hizi hizi ni baadhi ya zile makosa moja mbili tatu na mimi nitasema hivi hakuna mtu haijalishi nafasi gani kubwa unaoisimamia eh, ipo makosa na lazima uwe na advisors kati yako ama karibu na wewe ambao wataweza kukukosoa kwa uwazi ili usiweze kufanya makosa Sante sana. Uh, hizo ni baadhi tu ya rambi rambi. Nilikuwa na foleni ndefu hapa ya watu ambao wangetaka kutoa rambi rambi zao katika nchi jirani ya Tanzania. Ni wosia ambao imetolewa na wakazi wapana kuru wa kisifu uongozi wa marehemu John Pombe Magufuli wakisema kuwa ni mzalendo na liye inua hedhi ya nchi ya Tanzania kutoka nchi ambayo ni least developed country hadika kuwa yenye maendeleo ya hali ya kati na liinua pia uh, maisha ya watu wa Tanzania ni pigo kubwa kweli katika kanda hii Afrika Mashariki na hapa nakuru pia tunaendelea kusema pole 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 kwa nchi jirani ya Tanzania Kijisingana bila shaka mtazamaji ndio kauli au kauli hizo tofauti kutoka kwa wakazi wa mji wa Nakuru kwa ndugu zao wa Tanzania mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi unatazama matangazo haya moja kwa moja ambayo yanakujia hapa NTV kwa mnasaba wa kifo cha Rais John Joseph Pombe Magufuli Rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alifariki jioni ya jana kutokana na kile kinachotajwa na serikali ya Tanzania kwa maradhi ya moyo. Sasa tunaendelea kuzungumza na wageni wetu hapa studioni bado tunaye pamoja nasi makamu wa zamani wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Musalem Davadi ambaye vile vile ni kinara wa chama cha NC. Mheshimiwa Mdavadi ulikuwa ni waziri wa fedha unajua uh, mabadilishano ya kibiashara kati ya Tanzania na Kenya labda misiba kama hii inapotokea na tunakuwa na siasa au tunakuwa na mabadiliko ya uongozi kuna hatari gani ya kuvurugika kwa mahusiano ya kibiashara ya nchi kwa nchi uh, sidhani kutakuwa na uh, tashwishi yoyote kwa sababu uh, tukifata tu sheria vizuri na tukijua kwamba sisi ni wanachama wa East African Community uh, mambo ya kibiashara kati yetu na Tanzania Uh, sidhani ta zoroteka ama kuharibika uh, la muhimu ni kujua kwamba sisi wote uh, tuko kwa eneo hii na uchumi wetu unashikana kwa mambo mengi sana kwa hivyo mimi na imani kwamba uh, tutazidi kuona biashara kati ya Tanzania uh, na Kenya ikiimarika uh, tukienda mbele uh, ni lazima tukumbuke kwamba Uh, kuna mkataba wa East African Community kuna union kuna sheria ambazo zimepitishwa kuhusu sekta mbalimbali mbali, kulingana na huo uhusiano kwa hivyo ingawa tumempoteza rais Magufuli uh, sidhani kwamba serikali ambayo itafuata uh, vile itaongozwa na vile watakuwa na sera zao zitakuwa sera ambazo uh, zitafuruga Uh, mambo ya East African Community. Kwa hivyo mimi ni kuambia tu wa Kenya wasiwe na wasiwasi uh, ama wafanye biashara kuhusu uh, vile tutakuwa na uhusiano na na jumuiya ya ta, 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 Tanzania. Uh, la muhimu uh, tukienda mbele ni kukumbuka uh, kwamba ulimwengu umebadilika. Uh, na kuna zile kama tunaita sadak, kuna komesa kwa hivyo mambo ya kibiashara kwa ulimwengu mzima sasa yanachukua mkondo tofauti ama yamechukua mkondo tofauti uh, hatuwezi tukafikiri kwamba tunarudi kwa zile enzi ambazo zilikuwa za zamani ambapo uh, kila taifa ilikuwa inajiangalia kindani pekee uh, siku hizi ni lazima uwe na uhusiano bora uh, katika region na katika ulimwengu na mataifa mengine 
kwa sababu um, ulimwengu umebadilika kila unaita globalization na integration um, kimechukua mkondo uh, wa mbele na ikiwa um, kuna taifa ambalo bado ninafikiri linaweza rudi nyuma basi hao wenyewe ndio wata uh, wataumia kwa hivyo tukiomboleza kifo cha uh, mheshimiwa Magufuli uh, ni lazima tujue kwamba sisi katika eneo hili tuna jukumu la kuhakikisha uh, maisha ya mamilioni ya wale ambao wanaishi hapa uh, yanaimarishwa kila wakati uh, kwa hivyo uh, bila uh, rais uhuru amezungumzia uh, Kenya na Tanzania na wenzetu Uganda Rwanda na kadhalika tumekuwa uh, na uhusiano mwema kwa kijumla uh, kila mara kuna changamoto hapa na pale uh, katika mataifa lakini si hizo changamoto ambazo uh, tunaweza sema kwamba zilikuwa zimeharibu uh, uhusiano wetu uh, na nchi yoyote ama umeharibu uhusiano wetu na Tanzania la uh, changamoto hizi uh, zitakuwa hapa leo zitakuwa hapo kesho na ni wajibu wa viongozi kuzitatua kwa njia inayofaa labda la, uh, jambo ambalo tu ningependa ku, kuzunguzia ni kwamba uh, labda wakati huu pia ni wakati ambao wa Tanzania wenyewe uh, wanaweza kuchukua kama wakati wa, wa wa wako na maridhiano ama uridhiano uh, kwa sababu uchaguzi uliopita uh, ambapo mheshimiwa Magafuli alipata nafasi ya kuongoza tena kulikuwa na uh, wasiwasi nyingi sana na viongozi wengi inaonekana walitawanyika na kadhalika kwa hivyo uh, kile tu ningependa kusema ni kwamba labda wa Tanzania pia wachukue nafasi hii kuwa waka, wa, wa, nafasi ya healing moment katika taifa lao uh, ili ingawa tunaweza kuwa na wale wako kwa serikalini na wale wako kwa upinzani na mheshimiwa mdavadi labda labda tu kama labda kama kauli ya mwisho tu mheshimiwa uh, yeah. unadhani pengine alivyoshughulikia masuala ya corona uh, na swala hilo likawa limeleta mvutano wa pande mbili unahisi labda serikali itakayokuja baadaye inafaa kuchukua mwelekeo tofauti katika kukabiliana na janga la corona Mimi ningependa kusema kwamba uh, yeye yeah, alikuwa na msimamo wake kuhusu mambo ya corona uh, na alitushangaza wengi lazima tukubali hivyo sisi wengi tulishangaa labda yeye yeah, anachukua mkondo ambao uh, ni tofauti sana na vile nchi zingine zinavyochukulia ugonjwa huu wa corona lakini mimi ni kuhimiza tu serikali ambayo itaingia ambayo serikali ambayo itaongozwa ni kwamba uh, janga hili liko na sisi zote. Mm-hmm. Uh, na ni lazima tujue kwamba uh, maisha ya watu wengi ulimwenguni yamepotea kupitia janga hili la covid uh, 19 ama corona. Kwa hivyo ni kwa sihi tu uh, viongozi na serikali ambayo itakuweko kwamba wachukue wa, wa hatua zaidi. Mm-hmm. Uh, kuhakikisha kwamba maisha ya Watanzania mm-hmm. uh, na marafiki wa Watanzania kwa sababu sisi ni majirani hatuwezi tukaficha kwamba kuna wale ambao wanafanya biashara katika eneo hili uh, na wanakutana na kadhalika ni vizuri sisi wote mm-hmm. uh, na viongozi wa Tanzania watusaidie kabisa mm-hmm. tuzingatie kanuni ambazo zimetolewa na WHO uh, na, na wataalamu wa kiafya ili eh, maisha ya wa, wakaaji wote wa East African community yawe na salama haswa, ya ya Tanzania pia mm-hmm. yawe salama Asante sana mpenzi yeah. mtazamaji huyo ni Mheshimiwa Musali Mudavad Kinara wa chama cha ANC na makamu wa zamani wa Rais wa Jamhuri ya Kenya tukizungumza naye hapo nitakuachilia uondoke lakini asante sana kwa mchango wako kwa sasa tunapata mapumziko yeah. mafupi tukirudi tuna waandishi wetu katika kona mbali mbali katika mji wa Mombasa tunayo Fatma Bugu mji ambao Kisonga kando kidogo katika kaunti ya Kwale unaenda moja kwa moja katika mpaka wa Kenya na Tanzania tukisikia tu uh, wananchi katika eneo la Pwani wanamkumbuka vipi John Pombe Magufuli Rais wa, wa wa mtano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyefariki dunia 
hapo jana lakini vile vile hapa studio ni tuendelea kuzungumza na wakili George Kithi nchini Tanzania tuendelea kuwasiliana na waandishi wa habari Grayson Gideon pamoja na Charles William ambao watakuwa watapasha mengi zaidi yanayoendelea katika mji wa Dar es Salaam tupate mapumziko mafupi we usiondoke hapo ulipo working together today it is creating opportunities for a lifetime of happiness the future is bright because you can always bank on family family bank with you for life in the past few months we've shown up for each other over and over again and as we continue to navigate covid-19 we still need you to be there for each other by doing one simple thing wear a mask even if you think you're low risk a mask will help protect you and others it's pretty simple i wear a mask to protect my teammates myself and you so wear a mask to protect yourself and others let's stop coronavirus together Welcome to the second edition of the SME's conference and expo to be held at the KICC on the 18th, 19th and 20th March 2021. The theme shall be SME's resilience, recovery and sustainability. My name is Carol Karyoki Karuga, I'm the CEO of Kenya Private Sector Alliance and I'll be attending the second edition of the SME conference and exhibition at KICC on the 18th to 20th March and I would like to Welcome all of you and invite all of you to please attend. How did you end up being one of the most sought after DOPs? Oh man, as a creative you have to always improvise. You know when I was starting out I was a uh... you know mostly working as a guerrilla filmmaker uh -huh. and that puts you in that situation where you always have to find plan b and improvise so when you're on set maybe ideas change if i'm going to do it like a pro i am going to face all the characters in that list you have seen this one has 36 players in the list yeah, yeah. so i have to know each and every player's component moves like there's the frame data their strengths to... and their weaknesses yeah I have to know for every character and then I have to main one character who I'm going to play. So just to master one character can take you 3 months. 3 months. Yeah. Help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nunkid. Nestle Nunkid 4. Our best for you. Finder from the BBC. Just how free is the media in Botswana? We tell you what we found out. Fake, fake, disgusting news. How a term popularized by Donald Trump rose to prominence during the Nigerian elections thanks to WhatsApp. We speak to one of the influential voices on Ghanaian airwaves and found out what makes her tick. And we look at how new technology transformed outside broadcast here at the BBC back in 1948. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action. The clinically proven relief in 60 seconds. Franklin Omondi, a Kenyan aviation expert in Dakar, is taking Africa's civil aviation industry to greater heights. We need to liberalize our airspace like yesterday. In Arusha, meet the Ugandan teacher who owns and runs an international school away from home. And on my magical Kenya, My experience at Sarova Lion Hill Game Lodge in Lake Nakuru National Park. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizob formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. 
kupitia na mtazamaji kwenye matangazo haya moja kwa moja yanayokujia kupitia hapa NTV kwa mnasaba wa kufariki dunia rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia jioni ya jana akiwa na umri wa miaka stini na moja na Magufuli alikwenda shuleni akiingia shule mwaka wa 1967 mpaka mwaka wa 1974 katika shule ya msingi ya Chato anakotokea na alikozaliwa baadaye alikwenda katika shule ya pili ya Katoke na baadaye akahamia katika shule nyingine ya pili ya Lake mwaka tano hadi nane katika kiwango cha O level baadaye alijiunga na shule ya upili ya Mkwawa mwaka tisa hadi mwaka 1981 akiwa anaendeleza masomo yake ya juu katika kiwango cha sekondari A level na chuo kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa ni makao yake katika mwaka 1988 mpaka mwaka 1900 mwaka 2009 kunradhi ambapo alipata shahada yake ya degree akapata shahada yake ya masters na vile vile akapata shahada yake ya PhD maisha ya kisiasa ya Rais Pombe Magufuli yalikuwa sio yale ambayo wengi wamezoea Rais Magufuli hakuwa na uzoefu mkubwa sana wa kisiasa alimeingia katika siasa mwaka 1995 wakati alipochaguliwa kama mbunge wa Chato na baadaye mwaka huo huo akawa ameteuliwa naibu waziri baadaye alirudi akateuliwa waziri mwaka 2000 na akawa amehudumu katika kipindi hicho kama waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka mwaka 2005 akiwa waziri wa ardhi mwaka 2006 mpaka mwaka 2008 na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania rais wa awamu ya tano mwaka 2015 hadi mwaka 2021 hapo jana alipoiacha dunia na tunaendelea na matangazo haya tukizungumza na wataalamu kutoka ndani na nje ya jamhuri ya Kenya tuna wageni kutoka Dar es Salaam Charles William mwandishi wa habari Grayson Gideon ambaye vile vile ni mwandishi wa habari na hapa studioni tunaye Uh, wakili wa muda mrefu uh, George Kithi lakini vile vile tunawaandishi wetu katika kila kona ya nchi kwa ajili ya kusikiza tu maoni pamoja na rambi rambi ya wananchi wa Kenya wa wenzao wa Tanzania tunajiunga na mwandishi wetu Fatma Bugu kutoka mjini Mombasa Fatma labda ukanda wa pwani unamwomboleza vipi Rais John Pombe Joseph Magufuli Namsalim kwa kweli kumekuwa na kauli kinzani kufuatia wapi Rais Pombe Magufuli alipokuwa akipokea matibabu lakini ki, kumekuwa baadhi baadhi ya wengine wakidai kwamba alikuwa anapokea matibabu katika nchi hii ya Kenya wengine akisema kwamba alikuwa amepelekwa India na wengine akisema kwamba alikuwa anapokea matibabu katika nchi ya Tanzania lakini kumekuwa na kimya kingi lakini wasemavyo wahenga kinga kimya kingi kina mshindo na hatimaye uh, naibu wa rais kutoka nchi hii ya Tanzania Samia Suluhu ameweka wazi kwamba Rais Pombe Magufuli amefariki katika nchi ya Tanzania akiwa akipokea matibabu na amefariki kutokana na ugonjwa wa moyo na ni, ni taarifa ambayo imekuja na kishindo huku wananchi wakiomboleza kwa njia moja au nyingine. Tupate tu maoni kutoka kwa wananchi katika eneo hili la Mombasa wana yapi ya kusema hasa kutokana na vipi wanamkumbuka Rais uh, Pombe Magufuli. Naam, utaanza kwa majina yako. Alipo tueleze ni vipi unamkumbuka Rais? Sa, kwa majina naitwa Reginald Mrema. Mimi ni Mtanzania. Ni kwa kweli nimepokea Tanzania hii nikiwa na uzuni kubwa sana tumepoteza jembe nikiwa kama mtanzania au Afrika kwa ujumla tumepoteza mzee ambaye alikuwa ni chapa kazi kweli Tanzania itabaki kwenye kilio kila mmoja analia tuna uzuni sidhani kama tunaweza kupata tena mzee mwingine kama huyo lakini naomba Mungu tuelewe zero yake mahali mwa peponi uh, tuko na mzee pia wetu mzee mmoja hapa ambaye ametunga shairi maalum uh, kwa uh, kutokana na kifo cha mzee uh, Pombe Magufuli. Na labda utaanza tu kwa majina yako alafu utuimbie timu. Mimi Sheikh Abu Hamza kutoka msikiti wa Huda Spaki. Nimesema hivi baada ya kusikia kifo cha Magufuli. Meondoka Magufuli ajali imemfika. Wala hili simu hali sisi sote twaondoka. Ni pigo hili kwa kweli kwetu sote Afrika. Hakika Makfuli ni kiongozi ambaye tulikuwa tukijifahiri naye sisi Kenya kila siku tulikuwa tukisema uh, Mungu alete makufuli Kenya. Kwa hivyo ni msiba mkubwa kwetu sisi sote. Twahuzunika sana. Na nitaelekea kwa mmoja uh, ambaye ni raia wa Tanzania labda tu atueleze ni vipi anamkumbuka rais wake. Na mtaanza kwa majina yako. Naitwa Masam Gerald 
na kifupi tu ningependa kuzungumzia kuhusu swala zima la kumpoteza rais wa Tanzania kwamba imekuwa ni pigo kwa Tanzania kwa sababu rais ambaye alikuwa na maono kiangalia kweli kiangalia zile infrastructure alikuwa amefanya ni rais wa mipango kwamba alikuwa akifanya labda kama ni masuala ya madaraja anafuatilia mafala masuala kama ya vile barabara standard gauge alifuatilia vizuri sana labda kimsingi tu kiangalia vizuri ni kwamba tunaomba ikiwa kutapatikana kiongozi mwingine wale walioachwa amechukua dhamana ya ile nchi kama Samia Suluhu na mwenzake labda ule waziri mkuu wachukue hatua kama hizo ili kuendeleza taifa mbele labda ni hayo Asante sana. Na kama ulivyosikia Salim Saleh mpenzi mtazamaji kwa kweli wananchi wanaomboleza kifo cha Rais Kombe Magufuli ambaye sasa ni marehemu. Ikumbuke kwamba alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anasifika hasa hivi karibuni aligongwa aligonga vichwa vya habari uh, kutokana na kutofuatiana kwake na jinsi alivyokuwa akipigania vita uh, na janga hili la COVID-19 na pia kumbukwe kwamba alikuwa amesimama wima katika ute, utendakazi wa ujenzi wa barabara na hapo alipewa jina la Tingatinga kutokana na kazi yake nzuri aliyokuwa akifanya hasa katika ujenzi wa barabara na pia kumbuke pia alikuwa akijizatiti kupigania vita dhidi ya ufisadi katika nchi ya Tanzania na pia alikuwa anasimama ili kuhakikisha kwamba hakuna ubadhirifu wa fedha katika nchi hiyo. Labda tusikimalizia na raia mwingine wa kutoka Tanzania, labda anamkumbuka vipi Rais Pombe Magufuli? Na mtaanza kwa majina yako. Mimi naitwa Innocent Limo, kutoka Tanzania, kwenda Kilimanjaro. E, kikweli Rais wetu Magufuli ametufanyia mambo mengi makubwa hasa kwa upande wa STR, barabara. Ametusaidia kwa mambo mengi. Tutamkumbuka sana kwa mwingi mzee wetu. Ndio. Naam, asante sana. Uh, ni hayo tu Salim uh, Swale na mpenzi mtazamaji tazidi kukujuza kusiana na swala zima la marehemu uh, Rais Pombe Magufuli ambaye ametuaga jana jioni na kwa taarifa zaidi tutakuwa tunakupambanulia zaidi na kwa kina kuhusu kifo chake na historia yake na mambo mbalimbali kusiana na maisha yake. Asante sana Fatma Bugu bila shaka hapa NTV tunaendelea kutoa mkono wa makiwa kwa Watanzania walioko hapa nchini Kenya lakini vile vile walioko katika nchi jirani ya Tanzania kufuatia msiba huo mkubwa ambao umegonga jumuiya Afrika Mashariki bara la Afrika lakini vile vile duniani kwa ujumla kukumpoteza mwana Afrika ambaye alipigania zaidi wa Afrika kwa Afrika wenyewe kujikwamua kutokana na matatizo ya kiuchumi, matatizo ya ufisadi na matatizo mengi ambayo yamebakisha bara la Afrika nyuma kwa muda mrefu sasa na moja kwa moja tunakumbuka hapo jana Samia Sulu Hassan makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye aliyetangaza habari hizo nzito kabla ya hapo Samia Sulu Hassan alikuwa hajulikani na wengi nje ya mipaka ya Tanzania lakini ana historia ndefu ni mzawa wa visiwani Zanzibar amekuwa katika ngazi tofauti tofauti za serikali na kipindi fulani aliwahi kuwa mjumbe wa baraza la wakilishi huko visiwani Zanzibar lakini mwenzetu Nur Abdulaziz amepengua pengua na ku chakula chakula chakura, chakura kumbukumbu za historia kuangalia huyu mama Samia Suluh Hassan ni nani Kwa masikitiko makubwa Samia Suluhu Hassan makamu wa rais wa serikali ya awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ingawa wengi hawakumfahamu sana humu nchini ameanza kupata umaarufu baada ya rais Magufuli kutoweka machoni pa umma tangu mwezi jana Alizaliwa tarehe 27 Januari mwaka 1960 visiwani Zanzibar. Baada ya kumaliza masomo yake ya sekondari mwaka 1977, aliajiriwa kama karani katika Wizara ya Mipango na Maendeleo. Mwaka 1978 aliolewa na Hafidhar Amir ambaye sasa ni afisa mstaafu wa kilimo wana watoto wanne. Alisoma kosi ndogo ndogo na mwaka 1986 alihitimu na astashahada ya juu katika somo la usimamizi wa umma katika taasisi ya maendeleo na usimamizi ambao sasa ndiyo chuo kikuu cha Mzumbe. Baada ya kuhitimu aliajiriwa kufanya mradi katika shirika la WFP kati ya mwaka 1992 na mwaka 1994 alijiunga na chuo kikuu cha Manchester na kuhitimu na stashahada ya juu ya somo la uchumi. Mwaka 2015 alipata shahada ya uzamili ya sayansi katika somo la maendeleo ya uchumi wa jamii programu iliyokuwa yenye ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Open Tanzania na kile cha Southern New Hampshire. Suluhu alijiunga na siasa mwaka 
Wakati huo alijiunga na bunge la wawakilishi la Tanzania kama mjumbe maalum na kuteuliwa kuwa waziri na rais Amani Karume. Wakati huo alikuwa ndiye mwanamke aliyekuwa katika nafasi ya juu kisiasa na hivyo basi kubaguliwa sana na wenzake wa kiume. Alichaguliwa tena mwaka mbili na, tano, na kuteuliwa tena kama waziri katika wizara tofauti. Mwaka mbili na kumi, alijiingiza katika siasa za kitaifa na kuwania kiti katika bunge la taifa. Alishinda kiti cha eneo la Makunduchi. Rais Jakaya Kikwete alimteua kuwa waziri wa masuala ya muungano wa Tanzania bara na Zanzibar. Mwaka mbili kumi na nne, alichaguliwa naibu mwenye kiti wa jopo lilohusika katika kuandika katiba mpya taifa la Tanzania. Mwaka elfu mbili kuminatano, John Magufuli aliyekuwa akiwania urais kwa kupitia chama cha CCM, alimteua kuwa mgombe ya mwenza, akiwa mwanamke wa kwanza kuwa mgombe ya mwenza katika chama hicho katika historia. Magufuli aliposhinda uchaguzi, suluhu akawa mwanamke wa kwanza kuwa naibu rais nchini humo. Suluhu anatarajiwa kuwapishwa kuwa rais wa Tanzania kufuatia kifo cha rais Magufuli jana tarehe 17 mwezi wa Machi mwaka huu. Atakuwa rais wa kwanza mwanamke katika kanda ya Afrika Mashariki. Nuru Abdul Aziz NTV. Na mshukran sana Nuru Abdul Aziz bila shaka mtazamaji popote ulipo sasa umemfahamu Mama Samia Suluhu Hassan atakuwa ni rais wa kwanza katika kanda ya Afrika ya Mashariki akiapishwa kuchukua nafasi ya marehemu rais John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia hapo jana. Tunaendelea na mazungumzo yetu hapa studio ni na George Kithi ambaye ni wakili mtajika mjini Dar es Salaam tuna waandishi wawili wa habari Charles William pamoja na Grayson Gideon. Takuja tu kwako Charles William labda kwa kifupi sana kutoka sasa kwenda mbele hali ikoje wa Tanzania wanatarajia nini kipindi cha mpito kinatarajiwa kukaa vipi labda Ya wa Tanzania kwa sasa hivi bado wana wamepatwa na butwa kwa sababu ni tukio jipya sana kwenye historia ya nchi ya Tanzania uh, wamekuwa wakifiwa na viongozi wakuu wa nchi lakini uh, hawajawahi kupatwa na msiba wa kufiwa na rais wa nchi ambaye kwa katiba ya Tanzania ndio kiongozi mkuu wa nchi uh, yapo matukio makubwa kama ya kufiwa na waziri mkuu Edward Moringe Sokoine miaka ya mwanzoni mwa 80 lakini uh, kufiwa na makamu wa rais daktari Omar Ali Juma wakati wa awamu ya tatu lakini hili la kufiwa na rais ni tukio jipya eh, kwenye historia ya nchi wamekuwa wakifariki ma rais wa wastafu kama ilivyotokea kwa mwalimu Nyerere na hayati Benjamin Mkapa sasa imetokea kwa rais ambaye yuko madarakani kwa hiyo kwa wafuatiliaji wengi wa siasa ni tukio ambalo eh, linazua tafakuri mpya ya kisiasa Eh, kwa maana kwamba mifumo ya nchi na viongozi pamoja na wananchi walikuwa wamejiandaa kushuhudia uongozi wa rais John Magufuli kwa miaka mitano baada ya matokeo ya uchaguzi ya mwaka jana walikuwa wanaiona miaka mitano ya kwake akiwa anamalizia uongozi wake sasa ndani ya miezi michache tangu kuchaguliwa kwake amefariki kwa hiyo imekuwa ni tukio ambalo linawapa hofu kwa kiasi fulani lakini linawaingiza kwenye tafakuri ya kutafakari e, baada ya kipindi hiki cha mpito kumalizika siku 14 patakapokuwa pana uongozi kamili wa nchi kwa maana ya makamu wa rais wa sasa ambaye ni rais mteule e, kuwa rais kamili lakini kupata makamu wake mpya na kuidhinishwa na bunge ili aweze kumalizia kipindi cha miaka 4 na miezi kadhaa iliyobaki E, wanatarajia wataona labda mengi mazuri yaliyokuwa yakifanywa na Dr. John Pombe Magufuli yakiendelezwa na e, watakao chukua madaraka kwa maana ya makamu wa rais ambaye ni rais mteule kwa sasa lakini pia e, makamu mpya wa rais ambaye atachukua nafasi ya mama Samia Suluhu kwa hiyo e, ni tukio linalozua hofu lakini e, wengi wao wana matumaini kwamba kwa sababu viongozi wanaochukua uongozi au wanaochukua kijiti cha uongozi e, wengi wao watakuwa ni wale wale waliofanya kazi na Dr. John Pombe Magufuli kwa miaka mitano na nusu iliyopita basi wanatarajia kwamba yale mazuri mengi yataendelezwa kiurahisi 
kwa sababu wao walikuwa sehemu ya mengi ambayo alikuwa akifanywa na Dr. Magufuli. Mm. Asante sana Grayson labda kwa upande wako kikubwa zaidi ambacho unakiona kama kitakuwa labda ni mabadiliko ya degree ya 360 labda katika sera za uongozi wa Tanzania ni kipi labda katika uongozi wa baada ya Rais Magufuli? kama alivyosema Charles ni kwamba hakutakuwa sana na mabadiliko makubwa kwa sababu tunatarajia kuona wale watu ambao walikuwa kwenye uh, wanafanya shughuli na mheshimiwa rais ndio ambao wali wapo bado lakini mabadiliko ambayo mimi nayaona ni ya watu kwa sababu kama nilivyozungumza hapo mwanzo ni kwamba watu kama wananchi mtu mmoja mmoja kuna vile ambavyo uwepo wa magufuli ulikuwa unaathiri jinsi tunavyotenda jinsi tunavyoamini mambo yanaenda jinsi kila kitu kwenye sisi na, na mtazamo wetu kuhusiana na serikali sasa tunatarajia kuiona hiyo tunatarajia kuona challenge hiyo ya mabadiliko ya kisaikolojia ya watu nini huyu mtu atakayekuja rais anakuja sasa hivi unajua kama ulivyosikia tunapata rais mwanamke kwa mara ya kwanza Tanzania na kwa mara ya kwanza kwenye ukanda huu Afrika Mashariki kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye saikolojia ya watu na jinsi watakavyolipokea hili jambo lakini kubwa ni kwamba siasa itakuwa iko uh, atutarajii kuona sana mabadiliko makubwa kubwa ni hilo la watu. Mhm mm mm nilikuwa nimekuuliza hapo awali uhusiano wa uh, mheshimiwa marehemu rais Magufuli ulikuwaje na vijana manake katika mataifa mengi unakuta vijana wao wanawekwa pembeni viongozi wanapoingia madarakani sera za vijana huwa zipewi kipao mbele sana sijui nchini Tanzania na chini ya marehemu Magufuli mambo yalikuwa vipi uhusiano wa serikali na, na, na vijana na uhusiano wake yeye binafsi kama mtu na, na, na vijana labda Okay hilo um, la uhusiano wake na vijana kama mtu tukianza na kama mtu ni kwamba uh, tume tulipitia kipindi kama vijana kipindi cha utofauti na awamu iliyopita kwa maana ya Mheshimiwa Rais Magufuli alikuwa na uhusiano na vijana lakini ni uhusiano ule wa baba na vijana ni mtu ambaye alikuwa anaangalia zaidi tunataka nini na ili aweze kutimiza na hakuwa na ile sana tukilinganisha na na, na rais wa awamu iliyopita Rais Kikwete ambaye alikuwa anaonekana ni mtu wa kucheka sana na vijana kukutana naye lakini kama ulivyoona hata sera ya ya, ya, ya nchi ya, ya, na ya Magufuli mwenyewe kama rais wa nchi ilikuwa ni kazi sana. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa tuongee, unataka nini, upate hiki, lakini sio kwamba hakukuwa na uhusiano. Kulikuwa na uhusiano, lakini ni kwamba tu haufanani na vile ambavyo tulizoea. Ni uhusiano zaidi wa, ki, wa baba na, na, na mtoto. Tukirudi kwenye ishu ya vijana kama sasa mcha, kama wao na rais wao, ni hili unaliona zaidi kwenye maendeleo ya moja moja. Ukiangalia serikali yake pia ilikuwa ina, ina vijana wengi tumeshuhudia pia hata upande huu wa wasanii wakiingia kwenye bunge uh, tumeshuhudia pia um, vijana wengi sana wakipewa nafasi kwenye serikali yake kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza tukakiona kwa nje lakini kubwa ilikuwa ni kama nilivyokuambia mwanzo wameingia kwenye sijui ninahitaji kwa Kiswahili kizuri popular culture maisha yetu ya ndani kwa hiyo tulikuwa tunamfeel zaidi vijana tunamhisi tuna, tuna zaidi magufuli kama baba na vitu anavyoendelea kuvifanya kwenye taifa na hayo mengine ambayo nimeyaeleza mwanzo. Naam, asante sana Grayson Gideon. Tutaendelea kuzungumza na waandishi hao wawili wa habari kutoka Dar es Salaam. Lakini turudi hapa tu studio ni eh, wakili Kifi. Labda tumeona sera za Magufuli katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimeleta suita fahamu ni jinsi alivyoshughulikia janga la corona. Unadhani labda serikali inayokuja itakuwa na mwelekeo tofauti hasa katika kushughulikia swala la corona? Nadhani hii hiyo ndio tokuwa tetesi katika hali halisi ya kumbukumbu um, inahusu uongozi wa bwana Magufuli. Mm. Lakini mwisho wa siku ni kwamba kulikuwa na kutofahamu ugonjwa hasa wa wa corona na itikadi zikatofauti kulingana na vile jamii inavyoangalia ugonjwa huu. Kukua kuna itikadi za kijamii na itikadi za kisayansi na kuna kupea kipaumbele itikadi za jamii kushinda itikadi za kisayansi kwa hivyo ukilinganisha vile Kenya na Tanzania walivyofuatilia hilo jambo na kulikimu ni kwamba Kenya ilijihusisha sana na kulikimu hili jambo wakitumia sayansi nadhani tulimuona uh, bwana Magufuli akitia maji sana ripoti za kisayansi nakumbuka taarifa yake maarifa yake aliyotoa kwamba walipeana uh, kwa kusudi uh, 
labda sampuli fulani za kufanyia utafiti kisha zikatokea kwa mambuzi mm -hmm. um, papai. mapapai pale ikawa ni kejeli kwa sayansi na hapo kafuti ile mbali na uh, kuonekana kwamba anaharamisha utumizi wa sayansi kumudu uh, ugonjwa wa corona ika kwamba ni sera aliyoitamka baada ya kuitamka ikafuatilia kama miundo msingi uh, hali ya kuukimu hasa ugonjwa na mwisho siku kwamba ndo maisha yalivyofuata wa Tanzania lakini kumbuka kwamba maisha hayo yalikuwa yako katika yako na Tanzania lakini Tanzania ikawa kwamba inahusiana na nchi zingine kwa mfano kuna ndege zitatua pale watalii watatua pale biashara lazima ifanywe na nchi mm -hmm. zingine mm -hmm. kwa hivyo ikawa kwamba kuna hali ya uelekezi wa kumudu ugonjwa huo kutoka kwa shirika mm -hmm. la afya duniani WHO lakini wao wakawa wanakaidi kisha walipoharamisha um, sera hizo za WHO na mipangilio ya kumudu ugonjwa huo ikawa kwamba kuna sintafahamu na um, shirika hilo kisha na inchi ambazo zinafuatilia uko na kwamba sintofahamu ili ilikuja wakati Kenya ilipokuwa uh, na sintofahamu hiyo ndege za Kenya zikakatazwa kutua kwa sababu Kenya iliweka ilikataza um, kuiweka ama ilikataa kuiweka Tanzania kama inchi moja ambayo inaruhusiwa uh, ndege zao au wananchi wao kutua hapa nchini na wao wakasema kwamba nchi ama ndege za Kenya hazita tuwa kule mm -hmm. uh, katika hali ya kujaribu kuleta mkwaruzo wa kibiashara uh, hususan kwa sababu ndege za Kenya zinatua kule kwa biashara na pia kupeleka watalii. Mm -hmm. Sasa uko na kwamba itikadi na sera zikazo na hitilafiana na hali halisi ya dunia ilivyo. Na na, na bila Leo shaka ilihatarisha ili, ili sana ule uhusiano wa, wa Kenya na Tanzania kama tulivyotangulia kusema lakini vile vile ilihatarisha ili, ili, ili hata ule uthabiti wa kidiplomasia wa Jumuiya Afrika Mashariki kwa sababu ukiangalia wakati huo nchi kama vile Rwanda wote wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki Uganda hapa nchini Kenya tulikuwa na lockdowns ambazo tumeziweka no. tulikuwa na kafio ambazo tumeziweka Tanzania no. mambo yalikuwa yanafanyika tofauti no. unadhani serikali inayokuja itachukua labda mwelekeo tofauti nadhani kuna uoga sasa na fahamu kamili ya ugonjwa vile ulivyo mm -hmm. na hali ya mazingira yalivyo na kujaribu uh, kuingiliana kati ya maisha kawaida biashara na ugonjwa mm -hmm. kwa hivyo ku, kulikini unajua kulikuwa na kidogo kubadilisha sera ili mradi kwamba kuiga vile mataifa mengine yalivyo uh, tenda kazi yao na uh, vile walivyoshughulikia hili jambo la mm -hmm. um, ama sera za, mm -hmm. za ugonjwa huu lakini labda niseme hivi yeah. katika jamii ya um, uh, Afrika Mashariki hususan uh, kwa mipangilio ya kibiashara ambayo inatakana kwa sasa kuwa kuna uingiliaji mzuri uh, mpaka kuwe sarafu pengine ni moja na mm -hmm. na mipaka ifunguliwe kabisa ili mradi kwamba uh, kuwe kuna uhuru wa watu kutembea mm -hmm. na vyombo vya usafiri kutembea ndege kusafiri mm -hmm. uh, kwanza tulianza na passport moja uh, tukaja tukawa ni kwamba tunaingia katika sarafu mm -hmm. iwe, iwe moja mm -hmm. hili halikuwezekana kwa sababu inaonekana kwamba yeye alikuwa na hali ya ulinzi wa uchumi tuketa protectionism mm -hmm. sasa akil, akilinda ule uchumi anajaribu kusukuma nchi zingine kuingia pale ndani kumbuka kwamba yeye kuna vile vifaranga vya Kenya vilivyoenda kuuzwa kule Tanzania katika hali ya ubadilishanaji wa biashara mm. akavichoma ngombe wa Kenya kwa sababu ya itikadi za jamii ambazo wanaishi karibu karibu kama vile mm -hmm. Maasai katika mipaka wanaenda kulisha kule kisha wengine wakaingia huko kulisha mm. aka pia hilo analiharamisha sasa kumbuka kwamba kuna mambo mengine mipaka iliwekwa ndio mm -hmm. lakini itikadi za binadamu kuishi ukiangalia katika mipaka mm -hmm. jamii jamii ambazo kidogo zina, zina itikadi moja ziko upande wote wote na na Grayson pamoja na na, na Charles watakwambia kwamba pengine hatatarajiwi kikubwa sana katika ubad, mabadiliko ya kisera haswa kizingatia kwamba chama tawala nchini Tanzania CCM kina kina thibiti mambo mengi sana yanayoendelea yano katika serikali na uendeshaji wa nchi lakini si hayo tu mpenzi mtazamaji nataka tupate mapumziko mafupi tukirudi tutakuwa tunaangalia mengi zaidi pamoja na taarifa kemkem ambazo tumekuandalia kuhusiana na mazingira yaliyopelekea hadi kifo cha rais John Pombe Joseph Magufuli rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania usibanduke hapo ulipo mtazamaji wasifu fupi hiyo ya rais mwenda zake 
John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka moja alifariki dunia hapo jana akiwa baada ya kuugua maradhi ya moyo kwa zaidi ya miaka kumi lakini amepotea katika machoni pa umma kuanzia Februari 27 na tangu hapo kukawa na fununu nyingi tu kuhusiana aliko rais huyo wa Tanzania kukawa na fununu kwamba alikuwa amekuja humu nchini Kenya kwa ajili ya matibabu kukawa na fununu kwamba alikuwa ameambukizwa homa ya COVID-19 kukawa na fununu kwamba alikuwa amesafirishwa katika taifa la India kwa ajili ya matibabu lakini vile vile kukawa na fununu kwamba anaendelea kutibiwa katika hospitali mbalimbali mbali, jijini Dar es Salaam tayari serikali tamko rasmi la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema rais Magufuli alikuwa na pambana na matatizo yake ya moyo ambayo amekuwa nayo kwa zaidi ya miaka kumi iliyopita na kwamba kwa katika hospitali tofauti tofauti mjini Dar es Salaam mpaka alipofariki uh, hiyo jana na ndio taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa karibu zaidi. Kaltun jama sasa natupasha jinsi uh, kutokuwepo kwa magufuli katika maeneo ya umma au machoni pa umma kulivochochea mijadala mbalimbali na mpaka kuja kutangazwa kwamba ameondoka duniani. Kiongozi huyo aliyepewa jina la buldoza kwa jinsi alivyojitokeza kama mtetezi wa mali ya umma tangu akiwa waziri amefariki baada wiki kadhaa za fununu kwamba alikuwa ameambukizwa virusi vya corona ingawa taarifa rasmi serikali kupitia kwa makamu wa rais Bi Samia Suluhu Hassan ilisema kuwa alifariki kwa matatizo ya moyo kwa masikitiko makubwa na wajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi Mwaka huu na moja majira ya saa mbili jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam Suluhu ametangaza kwamba rais huyo alikuwa amelazwa katika hospitali ya Jakaya Kikwete tarehe sita Machi na kuruhusiwa kuondoka Machi saba baada ya kupata nafuu ya kurejelea majukumu yake ya kawaida. Hata hivyo alilazwa tena Machi 14 katika hospitali ya Mzena ambako amekuwa akihudumiwa hadi kifo chake. Mheshimiwa rais Magufuli alilazwa tarehe sita Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo halikuwa nalo kwa zaidi ya miaka kumi. Tangazo la kifo cha Magufuli limejiri wakati ambapo hali yake kiafya imezungumziwa kwa takriban wiki mbili baada ya kukosa kuonekana hadharani huku kiongozi upinzani nchini humo Tundu Liswa kichapisha taarifa kadhaa kuhusu hali ya afya Magufuli. Miongoni mwa taarifa hizo zilikuwa kwamba alisafirishwa hadi hapa jijini Nairobi kwa matibabu baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Humo nchini Rais Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi kwa mkewe Magufuli B Janet Magufuli na kusisitiza kuwa ulimwengu umepoteza kiongozi mashuhuri ambaye mapenzi yake yalisukuma mbele Tanzania kwa muda mfupi mno. On the continental stage the late president Magufuli was a champion of pan-Africanism. In the passing on of president Magufuli I have lost a friend, a colleague and a visionary ally whom I worked closely particularly on our commitment to forge lasting bonds between Kenya and Tanzania. Rais ameamuru kwamba bendera ya Kenya na ile ya jumu ya Afrika Mashariki zipeperushwe nusu mlingoti katika majengo yote ya umma kote nchini kuanzia leo Alhamis Machi 18 hadi siku ya mazishi ya Rais Magufuli. Kiongozi wa ODM Raila Odinga pia amemwomboleza Rais Magufuli akimtaja kama kiongozi shupavu na rafiki wa karibu. Wakati huo huo kiongozi wa ANC Musale Mudavadi ameungana na viongozi wengine kumuomboleza Magufuli. Kaltun Jama NTV Nam Rais Magufuli alikuwa katika miongoni mwa viongozi walio 
kutoa mwelekeo tofauti kabisa katika kupambana na janga la COVID-19 tangu ugonjwa huo ulipobisha hodi mwaka na ishirini mwezi Machi na kufikia mwezi wa tano mwezi Mei Tanzania ikawa haitoi tena taarifa kuhusiana hali ya maambukizi humo katika taifa hilo na takwimu za mwisho kabisa zilikuwa ni zile za watu tisa ambao walikuwa wameambukizwa COVID-19 na watu tisa walikuwa wamefariki na kutoka hapo wakasema vipimo hivyo si vya kuaminika tena Kennedy Muridhi anatupia jicho misimamo ya Rais Magufuli uh, katika swala zima la kupambana na janga, janga la COVID-19 Ukosoaji wa serikali ya marehemu Rais Magufuli ulianza mwaka uliopita hasa kimataifa kutokana na alivyoshughulikia janga la corona. Sera zake kwa jambo hilo zilitikisa uhusiano wa Tanzania na mataifa jirani ya Afrika Mashariki hususan Kenya na Uganda. John Pombe Magufuli aliwataka wa Tanzania kupuuza uvaaji wa barakoa na badala yake kujifukiza pamoja na kugeukia maombi. Kama tulivyo hapa leo kwenye u uwanja huu simuoni hata mmoja aliyevaa barakoa hii ni kwa sababu Mungu ametenda hii ni kwa sababu Mungu anatupenda wa Tanzania tulimuomba kwa pamoja madhehebu yote na tukamshukuru kwa pamoja kazi ya Mungu haishindwi kuingia ugonjwa huu wa kubana mafua mwaka jana tuliushinda kwa sababu tulimtanguliza Mungu pamoja na juhudi zingine mbalimbali unapoona kitu huwezi ukakitatua wewe mwambie Mungu magonjwa ya vifua ya kupumua na kadhalika yatakuwepo na hayakuanzia hapa ziko nchi ambazo zimepoteza watu wake wengi sisi Tanzania Mungu ametusaidia sana katika kipindi cha mwaka uliopita. Tuendelee kusimama kwa kuchukua tahadhari lakini pia tukimtanguliza Mungu. Mungu hashindwi. Kipindi fulani aliamini kuwa mataifa ya nje yalilenga kuhujumu uchumi wa Tanzania kupitia janga la corona akisema baadhi ya vipimo vilionyesha kuwa hata papai na mafuta ya gari yalikuwa na virusi hivyo tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive baada ya kauli hiyo Tanzania ilisitisha utoaji wa taarifa kuhusu maambukizi ya corona na taarifa za mwisho zilikuwa mwezi Mei mwaka jana ambapo hadi wakati huo watu tisa walikuwa wameambukizwa na watu tisa walikuwa wamefariki Tanzania ilichukua mkondo tofauti kuhusiana na janga la corona tangu mwezi jana baada ya kubainika kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad alifariki kutokana na COVID-19 kufa tutakufa tu Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine kwa sababu kufa kupo. Lakini kamwe tusimwache Mungu. Shirika la afya duniani WHO limekuwa likitaka Tanzania kuchukua hatua za dharura kuwakinga wananchi dhidi ya maambukizi